Esta frase define la difícil situación que viven los distribuidores de gas a nivel nacional. Cada semana, las plantas de GLP les anuncian un nuevo incremento. El último ha sido de 6 soles 50, sobrepasando los 60 soles en los balones de 10 kilos de algunas marcas. El día 28 de octubre nos comunican que hay, una, hay un nuevo incremento en el precio del envasado, que es de 5.50 a 6.50, ¿no? Lo que es, es ese comunicado inmediatamente nos trasladan el día 29, 6 soles 50. Entonces el ama de casa, los negocios lo sienten eh, y baja la venta bastante. ¿Usted actualmente a cuánto está vendiendo el balón de día? El Primax cuesta 60 soles con 50 centavos y Progas 55 soles. Las empresas envasadoras de gas licuado de petróleo han enviado diversos comunicados alertando estas alzas, justificando la medida debido al aumento en el precio del dólar, inestabilidad política y mayor demanda internacional del suministro, pese a que el 80% del gas GLP es de origen local, solo un 20% es importado. Es un absurdo que un 20% de un producto en el mercado prevalezca con, no solamente en, 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 en su presencia, no como si fuera eh, el, el producto dominante de mercado, sino que además impone el precio. Es un absurdo total. Este es el comienzo. O sea, el comienzo es por sincerar el precio. Es decir, porque el precio del GLP peruano proveniente de los campos de camisea refleje realmente su precio verdadero. Y aunque el gas GLP fue incluido en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, bajando su valor en cerca de 10 soles, esta iniciativa no ha logrado su cometido. De lo que debió ser siempre. Si, si a pesar de que este producto no necesitaba estar en el fondo de estabilización de precios de los combustibles, porque si representaba su precio verdadero de origen, no hubiera habido necesidad de ponerlo en el fondo de estabilización de precios de los combustibles. Simplemente era aplicar su precio verdadero, ¿no? Y luego lo, todo lo que conocemos en el, en, el, en, el, en, el, en el trayecto hasta el precio de venta al público. Los distribuidores han sufrido un descenso de un 40% en sus ventas. Este producto es un producto de primera necesidad. Las amas de casa están sufriendo por, este, por estos terribles dos alzas. Prácticamente en menos de un mes ha subido 11 soles. Entonces hacemos llamado a toda la clase política para que vean y solucionen este problema lo antes posible. El gremio de distribuidores de gas GLP autorizados de Lima no descartan realizar una movilización para que el gobierno tome acción ante este aumento descontrolado del gas, suministro básico para 8 millones de hogares peruanos.